Expressway. Kung taga NCR ka, NLEX at SLEX ang primary road na dadaanan. Pero may mga limitation at rules sa NLEX at SLEX. At isa na dito, ang only 400cc and above motorcycles ang pwedeng pumasok dito. Sabihin na natin may 400cc and above ka o big bike. Lusot ka sa NLEX at SLEX. Pero pagpasok mo ng Maynila, matinding traffic naman ang kakaharapin. Kaya mahirap mag-decide, malaking bike para lusot sa expressway o maliit na bike para easy maneuvering sa heavy traffic. Diyan, ano inisip mo? Tara, test ride na! Ayun, saktong-sakto mga motopips. Meron ang kasagutan sa mga tanong ko. Tara, test ride natin tong KTM Doc 390. Welcome mga motopips sa isa na namang episode ng motogarahe.com test ride. Tara, samahan nyo kami at i-test ride natin ang KTM Doc 390 is a pure example of what draws so many to the thrill of street motorcycling. Unahin na natin na this motorcycle is expressway legal as this motorcycle is registered in the 400cc segment. Kaya don't worry sa pagpasok sa expressway dahil 400cc ang nakalagay sa bike registration nito. The KTM Duke 390 is part of the Duke family. This motorcycle has a 373cc single-cylinder four-stroke engine that is capable of 44 horsepower. Bukod sa expressway legal siya, siguradong feel good ka rin sa city traffic dahil the Duke 390 is very light with a dry weight of just 149 kilograms. Just like its bigger brother, the Duke 390 is also equipped with slipper clutch and guarantees a smooth throttle response with its ride-by-wire feet. Braking is not an issue with the Duke 390 because of its front and rear disc brake, equipped with ABS. Abot na abot din natin to dahil sa 820mm seat height and very visible ang mga needed information sa TFT color display. Looking at the LED headlight, akala mo KTM 1290 Super Duke dahil ang styling ng headlight is the same as the bigger Duke.
mga moto peeps, we've been riding the KTM Duke 390 for several days now. Kaya it's time para malaman nyo kung ano ang aming judgment o opinion yeah. sa performance, looks, at overall value for money. Simulan na natin sa performance. Papa Gian, mm. ano masasabi mo sa performance ng KTM Duke 390? Sa performance niya, so una, napakagaan ng bike. So saktong-sakto yung 390cc or 400cc na engine niya para doon sa bigat ng bike. Yes. Kasi hindi mo kailangan ng mabigat na bike or mabigat na frame para doon sa engine na yun. So, yun, saktong-sakto nga siya. So, you get the torque. Uh, kumbaga, yung quickness. Mm -hmm. Pag kailangan mo sumingit, nandun siya. So, at the same time, pwede mo rin siya ilabas sa expressway dahil 400cc yes. siya. Really? So, yun, kumbaga, ito yung pinaka-basic na motor na, or pinaka-pupwedeng pinaka pumasok sa expressway. Correct, mm -hmm. correct. O, yun nga, in terms of performance, kasi ako dati, I'm a user of Duke 390, mm -hmm. yung Luma pang model. Tama. And what I've noticed is there's a lot of improvement na nangyari sa driving ng Luman Duke tsaka nung bagong Duke. I really enjoy the Duke, the Duke 390. Kasi yung mas bago ngayon. Yung mas bago oh. ngayon. Mas na-enjoy ko yung mm -hmm. bago ngayon. Kasi the power is still there, the torque. Pero medyo mas mabait na yung torque ngayon. But again, hindi ka pa rin bibitinin sa dulo. Yun Kung nga. Mukha oh. siyang maliit, tignan. Pero the power is there at bibigyan ka niya pagdating sa dulo. Tama yung sinabi mo kanina. Hindi ka bibitinin. Kasi maganda yung torque. Konting Tama. ano mo lang, arangkada ka agad yung motorcycle. Lalo pag sisingit kayo, yes. baga, within the metro, mm -hmm. may kailangan singitan, syempre, uh, kaya tayo nagmotor para makadating maka ng mas mabilis sa patutunguhan natin. So kung sisingit-singit, madali din siyang i-maneuver dahil yes. magaan lang yung, oh, yung saktong, saktong bike. Yun. Tama. Ayun, yun yung pinaka isa sa ano, kumbaga you have the power at the same time, mas magaan yung bike kaya madaling i-maneuver pagdating sa mga traffic situations o sa mga tight turns na ginagawa yes, natin. So. Pagdating sa performance, two thumbs up kami ni Papa Gian kasi with its powerful engine tsaka magaan na body, it, it's very easy to maneuver pagdating sa traffic ng Manila. Sunod naman natin, pagdating sa looks, Papa Gian, what can you say about the looks? Yung looks actually, malaki yung difference niya doon sa, sa older model ng yes. KTM look, mm -hmm. diba? Pero ito, mas naging modern na talaga yung look niya. Yung edges niya, mas, mas defined yung edges niya, lalo na yung headlight. Doon yung makikita yung difference ng lumang duke tsaka yung bagong duke. Dahil doon pa lang sa headlight, makikita nyo na na pagkakaiba nila. Pero basically, yung trellis, yung frame niya, the white and orange one, yun yung pinaka-distinct kumbaga sa KTM duke. Dahil makikita nyo yung frame niya, uh, yun, mga criss-cross na mga bakal yung ginamit doon. Kaya, yun pa lang, makakapukaw na talaga kagad ng atensyon. Ayun, saktong-sakto. Me, personally, what I like about this bike is Duke the Duke. Diba? Bad. Kung bagay, oh, sabi tama. na, Super 1290 Duke. Kamukha nito. So, mm -hmm. it's like, you're buying the 1290 Super Duke already with this one. Kasi pagdating sa aesthetics, it's almost the same. It's tama. just that mas maliit yung engine mo. Headlight pa lang, panalo na. You add pa yung TFT. Yes, TFT, TFT uh, display. display. So, very... Pagdating sa look, sobrang angas niya, sobrang head-turner niya. Kasi if you can see, yung duke kakaiba itsura. Tama, very, tama. very iconic yung mm, itsura. Very na, modern din. Very modern na tipong pag nasa parking ka o napadaan ka sa mga riders, mapapasecond look sila. Kasi very attractive yung motorcycle. So, ayun nga. Tama. Pagdating sa looks, syempre, thumbs up pa rin kami. With its very unique and beautiful design. At the same time, very aggressive design. Okay kami doon. Papa Gian, this bike is priced at 289,000 mm. pesos. In yeah. terms of value for money, mm. what can you say about it? Value for money ngayon, ito, isa sa mga, kumbaga, entry level na po pwedeng pumasok sa expressway. Yun. Kaya, kung bago kayo mag expressway ito, ito yung unang bike na po pwede nyong gamitin para magamay nyo muna ano bang feeling pagka nag-ride sa expressway. Mm -hmm. So, hindi kayo gagastos ng ganun kalaki with just 289,000 pesos, makakuha kayo ng expressway legal na bike. At the same time, yun, matatawid nyo ng NLEX or SLEX. So, para sa mga tiga dito, Metro Manila, Manila. Oh, Manila area or tiga Luzon na madalas kailangan gamitin ang uh, NLEX or SLEX para makapunta sa destination. Yeah. Ito, isa sa pinakasulit na bike to. Dahil, yun nga, 
pwede mo i-get the feel mo na kung ano ba ang nararamdaman pagka nagra-ride ka sa Expressway. Ikaw, Lou? Ayun, tama-tama. I think the 289 pesos is very good. It's very good value for money, especially, yun nga, beginner ka, di ba? Yes, tama. Naghahanap ka ng motorsiklo, eh, di ka pa medyo undecided ka pa. I think this is a good entry-level bike, especially kung taga Metro Manila ka. Kasi sa ating mga taga Manila, importante na makadaan tayo sa NLEX at XLEX para mahiwasan natin yung heavy traffic na madalas nararanasan sa mga service road. Yes, tama. So this bike, 289,000 pesos, lusot ka sa expressway, you got the good you you have good power. At the same time, the bike is very classy, maganda yung itsura, 'di ba? Very attractive. So, pagdating sa presyo, goods kami diyan. It's really valuable. It's value for money ang KTM Duke 390. Okay. Tapusin natin, Papa Gian. Para mm. kanino nababagay ang motorsiklo na to? Ano sitwasyon? Perfect ang KTM Duke 390. Yan. Itong KTM Duke 390, yun nga, masasabi ko, pwede siya sa mga batikan na nag, uh, na nag big bike na before. Pero, mas, masasuggest ko siya para doon sa mga bago pa lang na susubok ng big bikes. Mm -hmm. Bakit? Kasi, napakagaan ng frame niya. Yep. So, ng, not just the frame, pati yung motor mismo. Yeah. Kasi, syempre, yun nga, kaya nga tinawag na big bike para sa mga iba, natatakot sila kasi baka mabigat yung motor, baka hindi ko kaya. Mm -hmm. Ito, best bike for the mga galing underbone, galing scooter dati, na gusto mag -tuma uh, tumawid ng expressway. Ito yung bike para sa inyo. Dahil, magaan lang siya. Mm -hmm. Oo, magaan lang siya. Tapos, yun, hindi siya ganun kalakihan, pero safe na siya for expressway use. Ayun, tama tama. Pulutin ko lang mula sa sinabi ni Papa G yan. This bike, kung ikaw naghahanap ka ng motor na gusto mong ilusot sa NLEX at SLEX, pero ayaw mo ng malaking motor mm -hmm. dahil nahihirapan ka pag traffic na sa Manila. Kasi alam naman tama. natin, sa NLEX medyo maluwag ang traffic. Pero pagdating natin sa Metro Manila, medyo mahirap na. Mm -hmm. Kaya pag big bike yung dala mo, yes, lusot sa NLEX. Pero pag Manila, downside, matraffic, na. mabigat, mahirap medyo, medyo sumingit. Kasi yun nga, mabigat yung handling ng karamihan ng big bike. But this one, sagot, lusot sa expressway, yes. sagot sa traffic kasi magaan. Kaya sure na sure. So if, you're, if you want a bike that is very flexible na kaya mong daan sa traffic at the same time daan sa highway, this bike is perfect for you. So yun na nga Moto Peeps, kung gusto mong bumili ng bagong Duke 390, bumisita na sa www.motogarahe.com dahil nandun ang full specification ng motor na ito. At syempre kung decided ka na, kung bibili ka ng Duke 390, bumili na sa aming website www.motogarahe.com para siguradong safe easy at napakasulit talaga bumili dahil bukod sa motorsiklo na makukuha mo, meron kang libreng items na manggagaling mula kay motogarahe.com. Kaya kung bibili ka ng motor, bisita na sa www.motogarahe.com. Maraming salamat mga Moto Pips at para sa mga nakagamit na ng KTM Duke 390, place your feedback below sa comment section. Maraming salamat, Imprint Customs. At mga Moto Pips, please don't forget to like us on Facebook, motogarahe.com at mag-subscribe sa aming official YouTube, Moto Garage Official. At please don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ni motogarage.com. Mga Moto Pips, when in doubt, gas lang. Bye! Bye. motogarahe.com